on vient là pour faire mon dad. Pour deux ans, la type se fait avec un brain tumor um, qui nous a fait un accident de fin. Son speech en l'air, il commence à se lèvre, il ne peut pas comprendre qu'il peut dire ou bien il ne peut pas imaginer qu'il ne fait que dire. C'est une situation de détérioration de son, la santé physique. Et nous nous avons dit que cette tumeur peut affecter son la vie, mais aussi pour nous comme une famille. Nous avons eu un nous avons bien recevoir par le whole medical team. Mais qui a mis pour nous, ils ont eu pour faire l'opération um, à travers le lycée. Tout le monde a eu un brain tumeur, nous avons eu un ouvert, nous avons eu un ouvert. Donc, pour nous, les docteurs ont dit que um, ils pouvaient faire là. Je suis un petit peu douté. Qui m'a dit pour faire un surgery comme ça? Donc, il t'explique, nous, tu peux essayer de tirer des trois petits dots, tu peux faire là, il peut tirer. Et tu dis, nous, comment il peut tirer? Il peut faire après nous, pas pour ça, mais remarque, qui est bon qu'il fait l'autre? Taking up the challenge and to provide the best solution, Miot's multidisciplinary neuro board discussed the complexity of Mr. John's case and the risks associated with following conventional treatment methods. The first method is incision through the head, which involves opening a huge portion of the skull. This may lead to approach-related trauma or collateral damage to the brain that may lead to brain swelling or bleeding. The second method is endoscopic approach which involves creating a passage through the nose. Though it does not have any visible scar, it may introduce life-threatening infections such as meningitis. The third method is incision through the eyebrow. This was considered, but it can lead to ugly scar formation and an unpleasant looking eyebrow after the operation. Mr. John had a large 4 cm tumor with a broad base forming a mound located in the center of the skull and he presented with memory loss and behavioral changes. Considering his age, with prior health issues, the board ruled out all three conventionally available treatment options and decided on a path-breaking innovative surgical strategy. The doctors used the folds of the eyelid to get to the landing zone at the skull base. Under a high-powered microscope, the eyelid was split in a very delicate manner. Progressively, the plane was deepened to reach the base of the skull. The underlying eye was carefully protected by leaving a thin layer of the eyelid tissue. This exposure provided enough area onto the skull base to do a nine-hour surgery where the tumor was removed. For the first time in the world, the eyelid was utilized to reach a four-centimeter giant tumor without damaging the eye. In contrast to many brain surgeries that require lengthy scars on the skin, this new technique does not even leave a scar because it cuts through the natural creases in the eyelid. After careful observation in the ICU for three days, he showed great improvement in his mobility and memory. Nous ne spenons pas de temps, les temps, nous avons une colle, nous pouvons dire une fini surgery, et nous avons mis les dents ici, nous avons eu succès, nous avons eu une recovery. Son lendemain, mon sœur qui est capable de voir les dents ici, et mon sœur qui a eu un sens pour faire vidéo colle. Mon plaire, les temps de voir les pour la première fois. Nous sommes vraiment, nous sommes vraiment contents, nous sommes vraiment amés, qui m'a eu avec. Um, the professional help is in in some recovery, with rehabilitation, in the smile. The lo, lo figure says everything, as you can see. He's capable to do the same, he's very independent. So, as si, if you have a child that you have to pay, he difference in our life. And we don't have to be able to finish the whole medical team. We don't have to be able to do the bullshit, that's not a... Tu n'as pas à balancer pour marcher. Donc, 
nous pouvons tout ça c'est tout dimanche pour gagner les was pour amis so nous petit modèle wheelchair nous pédestrons et dimanche pour marcher 